Oh, can anybody hear me? Yes, I think it's working, eh? It funktioniert. Wunderbar, ist der Herr unter uns. Und das ist auch mein Gebiet, dass der Herr heute Morgen eure Herzen quick, dass er sendet ein lebendiges, quickendes Wort, das was ausrichtet heute Morgen, dass eine Veränderung in unserem Herz stattfindet, dass der Herr durchdringt und dass dein Fundament gestärkt wird und dass du die Erkenntnis, dass Gnade und Erkenntnis in dein Leben hineinkommt. So will der Herr es heute Morgen dir schenken. Amen. Bist du bereit zu empfangen? Hast du mal eine Jacke irgendwo? Ja. Guck mal eine Brille. Wunderbar. Heute der Titel dieser Predigt ist Wo ist dein Schatz? Wo ist dein Schatz? Und wir beginnen in Hebräer Kapitel 10, 32 bis 33. Gedenkt an den früheren Tage, in denen ihr erleuchtet worden wart viel Leidenskampf erduldet habt, als ihr teils durch Schmähungen und Bedrängnisse zur Schau gestellt und teils Gefährten, derer wurdet, denen es so erging. Und wir sehen heute Morgen, wir wollen diesen Text anschauen, was, was ist diese Gemeinde Hebräer, was haben die denn erlitten, was haben die gelitten? Und wir sehen zwei Worte hier, die stehen durch Schmähungen und Bedrängnisse. Und da habe ich nachgeguckt, was Schmähungen bedeuten, das ist nicht schön. Schmähungen, diese Gemeinde ging durch Schmähungen, missbrauchen, beschimpfen, heruntermachen, misshandeln, schänden, Beleidigungen, Übergriffe, haben die erlitten. Um ihr Glauben, das war dieser Glaubens- und Leidenskampf. Und was war Bedrängnisse? Nicht nur waren Schmähungen, sondern auch Bedrängnisse. Betrüsten, quälen, plagen, peinigen, kränken, das Leid, der Schmerz, komme die Not. Diese ist in die Gemeinde Hebräer, wo wir lesen, haben die das erfahren an ihrem eigenen Leib. Das war nicht schön. Und wollen wir sehen, was die dann daraus macht. Was, wie, wie ist es an ihnen gegangen, als sie drin war? war? Was da war, das, was sie litt, eine Katastrophe? Hat es eine verheerende Auswirkung auf ihren Glaubensleben gehabt? Waren sie zu Tode betrübt, als sie durch diese Dinge ging? Was lesen wir? Oder was hat Jesus seine Nachfolge gelehrt? Wenn du Jesus Nachfolge bist und heute oder morgen, denn es ist für dich, das hat Jesus an uns gegeben. Matthäus 5, 11 bis 12. Glückselig, die um, die, die um Gerechtigkeit willen verfolgten, denn ihr ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles böse, lügnerisch gegen euch reden werden um meinen Willen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Und wir sehen, das ist, was uns gegeben ist, nicht nur in, an Jesus zu freuen, nicht nur zu jauchzen, sondern wenn es dran ist, wenn die Zeit kommt, werden wir es auch überwinden. Wenn das auf uns kommen wird, wenn wir verfolgt werden, dann lassen Sie Worte gut uns prägen. Manche Leute, die kommen zu Jesus, juhu, ist alles wunderbar. Und dann, wenn, der, wenn der, das Leiden ein, ein, einkehrt, wenn der Leiden kommt, dann wollen die nicht mit Jesus zu tun. Dann wollen sie weg von Jesus. Nee, das, so habe ich das nicht vorgestellt, das Christentum. Wie haben die Hebräer dies alles überwunden? Das wollen wir jetzt wissen. Wie ging es weiter? Worauf haben sie geschaut? Was ist das? Was, was war drin in ihr Leben? Was war 
runter, was war dieses Fundament, worauf die besteht. Lass uns die, die Hebräer 10, 34 des Volks, denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eure Güte mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Also irgendwas ist da, nicht wahr? Stärker. Irgendwas ist da in ihnen stärker als Verfolgung, stärker als diese Schmerz, stärker als diese schlimmen Sachen, die auf ihn zukommt. Diese Hebräer waren mitten in Verfolgung. Schmähungen und Bedrängnisse waren an der Tagesordnung. Wir leben viel Leidenskampf, erduldet habt, lesen wir. Aber wir lesen noch was Außergewöhnliches. Juhu! Auch den Raub, eure Güte, mit Freuden aufgenommen. Auch den Raub, eure Güte, mit Freuden aufgenommen. Da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Also war ist was drin. Wenn Jesus drin ist, dann Furcht geht raus. Und egal was auf eine Zukunft, wenn Jesus dein Fundament ist, wenn er da ist in deinem Leben, wenn du ihn eingeladen hast in dein Leben, dann wird es anders. Wenn es kommt, jetzt ist nicht so weit. Schlimme Verfolgung haben wir noch nicht. Aber es kann kommen. Liebe Geschwister, es kann kommen. Und wir wollen bereit sein. Wir wollen nicht sagen, oh nee, ich gehe nicht, ich gehe nicht in diese Kirche. Nee, nee, der Hafen schreibt, uh, uh, uh. Das sind die Geheimpolizei und sonst was, und die schleppen ins Gefängnis. Wir wollen dazu stehen. Und wenn es dran ist, wenn der Herr es für uns vorgeordnet, angeordnet hat, dass wir Verfolgung leiden, dann werden wir durchgehen in seine Kraft. Dann werden wir diese, diese Beispiele sehen. Und es ist nicht umsonst, glaube ich, dass nach der Kapitel 10 von Hebräer, wo es gerade von dieser Verfolgung es, es gibt um den Glaubens, die Glaubens äh, für uns, die Glaubensbeispiele. Nicht umsonst sind die da. Hebräer, Kapitel 11, 1, muss ich dir ganz langsam sagen. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführt sein von Dingen, die man nicht sieht. Was ist der Text dann hier am Ende? dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt, nicht haben werden. Die wussten schon im Glauben, dass die das Schatz haben. Und wenn die hier weg sind, wenn die irgendwo anders hingehen, wenn die zum Heimat, Heimat ruft, dann wissen sie schon, das wartet, dieses Schatz, was Gott für euch äh, bereitet, was der Herr gesagt hat. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu, zu bereiten. Und wenn ich gehe hin, eine Städte zu bereiten, werde ich zurückkommen, um euch zu holen. Er wird kommen, um seine Kinder, die ihm liegt, die erwarten, die Bibel sagt, die warten die Erscheinung des Herrn, die darauf erwarten und wissen, er kommt, er wird kommen. So, wir sehen, dass die wussten, da ist was drin, da ist zukünftiges drin. In unserem Leben, in unserem Geist, durch den Geist Gottes, wir wissen von zukünftigen Dingen, die noch nicht geschehen sind. Wir wissen, wie es ablaufen wird, auch nicht, wenn wir nicht in alle Details. Aber wir wissen, dass es ein Ende sein wird. Es geht nicht für ewig, diese Erde. Es geht nicht für ewig, so wie jetzt, dieses System. Irgendwann wird der Herr sagen, Feierabend, in meine Worte. Schluss, Schluss, jetzt ist Zeit. Meine Kinder, selbst ich so ein Engel, meine Kinder will ich jetzt zu mir haben. Und alle, die auf ihn warten, alle diese Hoffnung in die, die trägen, die würden das auch erleben. Trotz Verfolgung und der Raub ihrer Güter wussten sie, dass sie einen besseren und bleibenden Besitz haben. Lass uns das einfach auf in unser Herz hineinkommen. Nicht haben werden, die hoffen nicht, dass wird es gut sein, wenn ich jetzt, wenn ich sterbe, wird es gut sein? Wie wird es denn sein? Lies in dein Bibel, wenn du, nicht, wenn du das wissen willst. Wenn du wissen willst, wie es ausgeht, dann lies in Gottes Wort. Und da wirst du feststellen und erkennen, es wird gut werden. 
Es wird für die Gesegnete des Herrn gut. Gute Zeiten. Wir haben jetzt gute Zeiten, aber nachher sind super gute Zeiten. Himmlische Zeiten, herrliche Zeiten. Wunderbar. Darauf arbeiten wir jetzt. Wir, das ist unser Ziel hin. Unser Ziel ist ganz klar und deutlich. Wir, sind nicht durch, wir, wir laufen nicht durch Nebel. Wir sagen nicht was, wie, wann, wo, weshalb, wozu. Sondern wir wissen ganz klar, der Glaube, den der Herr uns gegeben hat, das ist, das, das ist der Kompass, kannst du beinahe sagen. Der Kompass, der, immer, der richtet immer eine Richtung, das ist himmelwärts. Der göttliche Kompass in dein Leben, wenn du auf den Herrn vertraut, wird dich immer himmelwärts zeigen. Immer himmelwärts. Amen? Hast du diese Hoffnung? Das ist die Frage jetzt heute Morgen. Hast du diese Hoffnung? Hast du diesen Schatz gefunden? Denn diese Hoffnung oder unsere Hoffnung ruht, ruht auf einen Schatz. Wir glauben nicht jetzt an irgendwas. Wir sind nicht jetzt... Gibt es so eine Sekte, die heißt... Wissenschaft. Und die wissen nichts. It's all in the mind, sagen die. So ist alles in deinen Gedanken. Aber unser Glaube ist in unserem Herz. Und unser Glaube ist, ist vom Geist Gottes bezeugt worden. Das, was wir wissen, hat uns der Geist Gottes gegeben. Das, was wir wissen, hat uns der Geist Gottes gegeben. Wir haben es nicht gelernt. Wir gehen nicht zu den Schulen lernen das, sondern wir sind in den Schule des Heiligen Geistes. Wir sind in seiner Schule und er lehrt uns, er zeigt uns, er weist uns den Weg, er zeigt uns das Zukünftige und Dinge, was noch passieren wird. Wir werden nicht überrascht, wenn Dinge einbrechen, wenn die, wenn die ganze Welt hier in ihre, in ihre Geld und ihre Sache finanziert, wenn es alles zusammenkracht, wenn wir gar nicht überrascht sein. Wir werden nicht überrascht sein. Wir werden wissen, ja, so hat es der Herr uns gesagt. Diese Hoffnung, was wir haben, ruht, ruht auf einen Schatz. Dieser Schatz ist viel kostbarer als alles Geld und Besitz. Wenn jemand dein ganzes Besitz wegnehmen würde, überlege ich jetzt, wenn jemand dein ganzes Besitz wegnehmen würde, hättest du trotzdem einen Schatz, das niemals vergeht? Matthäus, Kapitel 6, 19 bis 21, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören, und wo Diebe durchgraben und stehlen, sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Alles, alles ist vergänglich. Alles, was wir haben, liebe Geschwister, wenn du auch viel Güter hast, auch wenn du ein schönes Auto hast und ein schönes Haus und alles Erdenkliche, überleg dir, darum geht es heute, dass wenn das von dir weggenommen würde, hast du immer noch was. Hast du was anderes, was Zukünftiges, was Himmlisches, was Göttliches. Hast du in dein Herz eine lebendige Hoffnung, die du sagen kannst, okay, so wie die Hebräer, mit Freuden, mit Freuden haben die Raub ihre Güte hingenommen. <lacht> Mit Freuden. Hängen wir an Reichtum, hängen wir an Dinge, hängen wir an Sachen, die unser Leben schön macht. Ich, dagegen ist nichts. Dagegen ist nichts zu sagen, was wir haben, weil wer, wer gearbeitet hat und diese Dinge bekommt, ist auch schön. Aber hängt unser Herz daran. Sagen wir nicht, das ohne meinen Kaffee geht nichts. Ich weiß, ihr macht das nicht. Ohne meinen Tee geht das nicht. Ihr versteht, wo ich hin will, ne? Hängt dein Herz, was hängt dein Herz dran? An irgendwas, da ist die Prüfung heute angesagt. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wo ist dein Schatz? 
Heute Morgen, meine liebe Schwestern und Brüder, hast du den echten und wahrhaftigen Schatz gefunden? Ist was für dich höher, eine höhere Stellungswert als, als irdische Güte? Ist was anderes, was noch besser ist oder höher ist? Was kostbar ist, was keiner wegnehmen kann? Da kann keiner das wegnehmen, was der Herr für dich vorbereitet hat. Was der Herr für dich vorbereitet hat, hat diesen Nichts. Das ist ein dunkler Schatten, was wir hier haben. Aber was kommen wird, ist so wunderbar, auch nur davon zu lesen in Gottes Wort, wenn du in Offenbarung guckst, was da, was da für uns, was wir empfangen würden, was da vor uns liegt. Wir kämpfen jetzt, wir gehen hin, wir, wir marschieren in diese Richtung jetzt. Wir nähern den End. Die Endzeit ist bald da. Es ist nicht mehr Zeit, nicht mehr viel Zeit. Der Herr sagt, er werde die, die, die Zeit, die Endzeit noch schneller in Bewegung setzen, dass es schneller geht. Da kommt noch auf uns was zu, liebe Geschwister. Ich will euch bereiten, dass du nicht sagst, na, so was habe ich mir nicht vorgestellt. Dass das Christen, ne. Das ist schlimm. Die schleppen ihn in Gefängnis und die, die nehmen ihre Sacken weg. Die, die stillen ihre ganzen Autos, ihre ganzen Mercedes und, 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 und alles. Aber was lesen wir in Hebräer? Das haben die genau getan. Die haben alles weggenommen. Die haben ihre Sacken gestohlen. Aber was haben die? Die haben was Besseres. Wir haben was Besseres. Lass die doch nehmen. Egal. Hallo? Lass die doch nehmen, die ganzen Sachen, was wir haben. Mein Perseteppich. Nee, ich hab keinen. Ich verkaufe es, ich verkaufe es vorher. Weißt du, was ich meine jetzt, Geschwister? Wo ist dein Schatz? Hast du den echten Schatz, diese echten und wahrhaftigen Schatz gefunden? Hebräer 13, äh, Quatsch, Matthäus 13, 44 bis 46. Das Reich der Himmel gleicht im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg, sehr schlau, der kein anderes nimmt, und vor Freude darüber geht er hin und verkauft einige Sachen. Oh, sorry. Und verkauft alles, was er hat. Und kauft jene Acker. Das ist der Reich der Himmel. Sie sind ein Gleichnis, dass er was fand, was Kostbares. Und er, und er verbarg es. Sehr gut, ne? Wenn du was Kostbares erstmal verborgen, irgendwo verbogen, verborgen, verheimlichen. Und er ging hin und verkaufte alles. Alles, was er hat. Er verkaufte sein Mercedes. Er verkaufte sein Haus. Er verkaufte sein Möbel. Er verkaufte seine neue Einbauküche für 12.000 Euro. Er verkaufte alles. Nein, du musst nicht jetzt. Ich lese von diesem, was hier geschrieben steht. Was der Herr schreibt. Was, was das ist. Dass das meint, der Herr meint, das, was wir haben, ist nichts wert. Ist nicht wert. Auch wenn wir viel haben. Es kann so in einer Stunde vergehen. Es kann von uns weggenommen. Wie unsicher ist diese, äh, diese Finanzwelt, ne? wie, äh, ihr VW, ne? für ein Beispiel. Ne? Ja, die, der Kurs, der war so oben, ne? der Kurs, der war so hoch, fast in den Himmel war der Kurs. Und dann, als diese rauskam, weißt du, was ich meine? Die sind einfach abge und haben viel Anleger, viel Geld verloren. Die waren so sicher, aber die haben vieles verloren. Und es kann so gehen in dieser Zeit. Darum investieren Gottes Reich. Investieren Gottes Reich. Dann hast du Wahrhaftige Gut, dann habt ihr Wahrhaftige. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde. Habe ich das schon vorgegeben? Ja, wir reden es nochmal. Weil ich alles dahin. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motto und Frass zerstören und wo Diebe durchgraben. Ich weiß, ich habe es gelesen, lese es nochmal. Sammelt euch aber Schätze im Himmel. Da, 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 da. 
Kirche hat um, um äh, 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 elf gebunden, es ist eins. Okay. Hast du diesen Schatz? Was sagt der Herr? Ja, wir haben gehört. Das nimmt bestimmt das auf. Nein, okay. Die Leute werden wundern, wenn die das hören. Was ist denn das für eine Seitenmusik? Das ist so Interlude. Schätze. Sammelt euch Schätze aber im Himmel, wo weder Motte und Fraß noch Fraß zerstören, wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Was uns ist auch, wir müssen das überlegen, was der Herr damit meint. Ne? Dass wir nicht bauen, nicht bauen auf ehrliche Dinge, die vergehen, sondern dass wir auf Gott, Reich Gottes bauen, wie der Herr uns gibt, wie der Herr jeden gibt. Aber lass uns das vor Augen stellen, weil das so wichtig ist. Und diese Acker, nicht wahr? Das ist dieser Schatz, die verborgenen Schatz. Das ist der Reich der Himmel gleich. Das ist das, was Reich Gottes ist. Es ist gleich solche, hat der Herr so in einem Bild gemacht. Hast du diesen verborgenen Schatz gefunden? Und ist dieser Schatz kostbarer als alles Silber und Gold und alles, was man besitzen kann? Liebst du diesen Schatz mehr als alles andere? 1. Petrus 1, 18 bis, 18 bis 19. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von euren eitlen, von den Fährten überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Er ist zwar im Voraus, vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten geoffenbart wurden um eure Willen. Ihr ja, steht wunderbar, ne? Aber am Ende der Zeiten, wir sind in den letzten Zeiten jetzt, nach hier kommt nichts mehr. Wir wissen nicht, wie lange noch. Ob ich das erlebe oder wie du das erlebst, ich komme das hin, ob wir schon vorher einschlafen, das weiß ich, das weiß nur der Herr, aber wir sind drin. Wir sind in dieser Zeit jetzt, yes. diese letzte Zeit. Hier lesen wir es ganz klar. Aber am Ende der Zeiten geoffenbart worden um eure Willen. Jesus ist offenbart worden um eure Willen. Um eure Willen. Um meine Willen. Er kam nicht so, ich glaube, ich mache einen Besuch auf Erde und guck mal, was meine Schöpfung macht. Sondern er ist gekommen, weil er dich liebt und dich erlösen wollte. Er ist nicht gekommen um gar nichts. Nur um dich zu zeigen, dass er Gottes Sohn ist, sondern er hat eine Mission, eine Mission, er hat eine Mission, er hat eine Aufgabe und das war, dich zu erlösen von dieser Welt, wo du jetzt bist, in dieser Dunkelheit. Aber er ist gekommen und hat Licht uns gegeben. Er ist so wunderbar, er ist dieser Schatz. Er ist dieser Schatz. Und wir wollen das bekennen und, und, und zum Herzen nehmen. Der Herr ist geoffenbart um meinen Willen. Der Herr ist geoffenbart um euren Willen. Er kam für dich, weil er dich liebte. Er kam, um dich zu retten. Er kam, um mit dir Gemeinschaft zu haben. Er ist 100% interessiert an dein Leben. Er will Gemeinschaft. Er will nicht, dass du von, von der Weite, von der Ferne, Jesus, so betrachtest. Ja, er war ein guter Mann, ja, war, ja, und so und alles. Sondern er will in deinem Leben sein. Er will der Basis, er will der, der Fundament oder das Fundament, das neue Fundament in das neue Leben, das Gott uns gibt, will er der Herr sein. Und er will sich auch offenbaren. Nicht, nicht die Jünger, nachdem er im Garten gezähmt ist, wo die, wo die Soldaten im Namen gefangen sind, die sind alle weggerannt, steht das Wort. Die haben ihn von der Ferne geguckt. Die haben Jesus von der Ferne. Aber wir wollen nicht von der Ferne, sondern wir wollen ganz nah. Herr, sei in mein Haus. Sei mir ganz nah, Herr. Tagtäglich. Kann ohne Jesus nicht leben. Ohne Gott. Wie, hab ich das, wie haben wir vorher gelebt? Wie haben wir vorher, wie Gott nicht kannten? Kannst du daran denken? Wenn ich daran denke, ich denke, es war nicht gut. Ohne Gott zu leben war nicht gut. 
Es war sehr gefährlich. Und ich bin froh, dass der Herr mich daraus gerettet hat. Meine Frau ist auch aus, uns, aus der Finsternis errettet hat. Er hat uns genommen an der Hand und hat uns rausgenommen. Er hat aus der Finsternis, aus der Dunkelheit, in das Reich seines lieben Sohnes hineingetan. Amen? Er hat uns aus der Dunkelheit, aus der Finsternis, aus der Zweifel, aus der Verlorung, Verlor Verlor Verlorenheit, aus der Gebundenheit, hat uns reingebracht, hat uns frei gemacht, hat die Ketten gebrochen. Hat er heute gehört im Gebet, er hat die Ketten gebrochen. Das ist Königreich Gottes. Das ist der Reich des Herrn. Das ist der Reich des Himmel. Wenn er in unser Leben hineinkommt, nicht von Ferne. Manche folgen Jesus nur von Ferne. Die wollen nur das Gute haben, was das so gibt. Aber ihr Leben Jesus geben und dann ein eine Verständnis für den Herrn, dass er gekommen ist, gerade weil er mit dir Gemeinschaft haben will. Gott will mit uns Gemeinschaft haben. Jeden Morgen, nur jeden Morgen, groß ist seine Treue, die Güte des Herrn hat kein Ende. Seine Barmen hört niemals auf. Es ist nur jeden Morgen, groß ist seine Treue. Und das ist das, was uns packt. Wenn Gott dich packt, wenn du erkanntest, wenn du die markantest, als diese Frau am Brunnen im Verwasser darum gebeten hat, nicht wahr? Gib sie mir zu Wasser und Jesus wenn du erkannt hast, wer dir jetzt zu Wasser gibt, du würdest ihn bitten und er wird dir lebendiges Wasser geben. Woohoo! Woohoo! Living waters! Ich muss auf das Bild heute trinken. Okay, ich bin noch da, ist okay. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Kraft und Freude und, ge und ein, ein gesundes Sinn im Heiligen Geist. Es ist nicht jetzt das Menschliche, das ist auch Göttliche hin. Göttlich kommt hinein in unserem Leben. Darum sind wir so verrückt. Darum sind wir, die sagen, warum, das ist auch Sven, warum sind die da, was machen die denn da, warum singen die denn da? Haben die nicht erkannt, diese Lichtstrahl? Wenn dieser Lichtstrahl auf dich kommt, dann verändert dein Leben. Das wird verändert. In einer Sekunde, in einem Augenblick ist dein Leben verändert. Wenn Jesus, wenn du sagst, Jesus, komm, sei mein Erlöser, sei mein König. Komm auf, du sollst auf der Thron sein meines Lebens. Ich will nicht der eine, der alles bestimmt. Wenn ich der jene, der immer bestimmt, dann geht alles schief. Aber wenn der Herr bestimmt, seine Wege in uns, dann geht alles wunderbar. Nicht wahr? Wenn der Herr da ist, ist er nicht dieser Schatz, der Liebhaber deiner Seele. Der Liebhaber deiner Seele. Er hat sein Herz gebrochen für dich. Er hat uns zuerst geliebt und wurde den Tod preisgegeben. Wollen wir nicht auch unsere Liebe ihm entgegenbringen. Und ist das nicht ein wunderbarer, die, diese Anbetung, das beginnen, wenn wir im Haus Gottes kommen. Die, wenn wir das Himmel, wenn es offen wird für uns, die ganze Himmel, da sind die ganzen Engel und andere, all die Heiligen Leute, die, die Gottes sein, die rühmen ihn, nun, ohne aufzuhören, wird sein Name hoben, ohne aufzuhören. Das Herz ist voll. Und was in der Herz voll ist, kommt über den Mund. Wenn ich, ja, 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 bin ich Leute, ja, 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 manchmal. Leute. Aber der Frucht unserer Lippen, ne, das soll zu Gott sein, zu Ehre, ihm rühmen und ihm preisen. Nicht wahr? Wir wollen das tun, wir wollen uns verändern lassen. Liebe Geschwister, wir können uns nicht selber verändern. Das geht nicht. Wir müssen den, den äh, Chirurg, den Chirurg, Herzschirm, Wir müssen ihn dran lassen. Es ist, er, er tut nicht jetzt einfach du, über dein Wille. Gott tut nicht über dein Wille hin, sondern er bittet. Er bittet. Kann ich, kann ich dein Leben verändern? Und du sagst, ja! Andreas ist okay. 
Wenn Gott nicht anspricht, wenn, wenn der Herr reinkommt, dann steht da und spricht zu dir. Yes, Sir! Und gleich sofort. Ohne, ohne Zögen. Aber es ist auch, gerade an, an einer Stelle, als der Herr auferstanden worden ist, der ist an einem Ort, und es, die Jünger sollen da hingehen, zu ihm, und ihm treffen da. Und es stand, einige, die haben ihn angeguckt, die haben ihn gesehen, eine haben aber, die waren unsicher. Einige haben ihn sofort, sofort auf den Knien, dem Herrn angewiesen, und einige haben, die waren nur ganz so sicher. Aber wir wollen, wir wollen an, der, an der Seite, die sicher sind. Wir wollen an der Seite, der Herr ist mein König und mein Gott, mein Erlöser, mein Retter. In mir drin, in mir wohnt. Amen? Es ist nicht außerhalb. Gott ist nicht außerhalb. Und wenn er ist, dann ist es, weil du ihn nicht drin lässt. Du musst ihn drin lassen. Sonst bleibt er außerhalb für dich. Aber er will Gemeinschaft. Er will uns nah sein. Er will dir nah sein. Er will mit dir reden. Wenn du in dein Kammerlein gehst, will er mit dir sprechen. Nicht wahr? Weil er dich lieb hat. Er liebe deine Seele. Wunderbare Jesus. Matthäus 10. Was erwartet der Herr? Matthäus 10, 37 bis 39. Wer Vater oder Mutter mir liebt als mich, ist meine nicht würdig. Und wer sein Sohn oder Tochter mir liebt als mich, ist meine nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nackt folgt, ist meine nicht würdig. So, wir sehen, dass der Herr, die uns ganz will, er will unsere Ganze, er will unsere Kinder. Wir bringen unsere Kinder zu ihm. Wie oft? In der Nachfolge, weiß ich noch, wo ich noch ein bisschen jünger war als jetzt, in der Kinder ein bisschen jünger war als jetzt. Und ich bin zur Arbeit und die sind alle, gehen alle zur Schule. Was für eine Gedanke, was für eine Anfechtung kam. Da könnte was passieren, jetzt könnte sowas und so und alle so eine Dinge. Aber Herr, du bist, du bist in der Lage, meine Kinder aufzupassen. Du bist in der Lage, meine Kinder aufzupassen. Ich kann nicht da, da und da sein. Fünf Kinder in fünf verschiedenen Orten. Aber der Herr ist gegenwärtig überall. Und er passt auf und er verheißt, dass die Kinder der Gerechten, die haben auch einen Schatz, die werden auch behütet. Das steht in den Psalmen. Die Kinder der Gerechten werden bewahrt. Wir werden bewahrt als, als Erwachsene. Wie viel mehr unsere Kinder werden bewahrt? Wie viel mehr, wenn wir ihm vertrauen und nicht nackt gehen, gebe die Angst nicht nackt. Wenn die Angst kommt, gebe es nicht nackt, sagt, dann bekenne es. Der Herr ist mein Fels, der ist der Fels meiner Kinder, der Burg meiner Kinder, der Retter meiner Kinder. Er kann machen, was er will. Er kann. Und das ist unsere, diese Furcht, die Dinge, die noch in unserem Leben hineinkommen, in unsere Gedanken. Das sind Dinge, die kommen, aber wir müssen die gleich away with you. Der Herr ist mein Burg. Der Herr kann meine Kinder retten und bewahren. Es ist in sein Wort. Wir müssen immer den Herrn diese, die Verheißungen ihm darbringen. Was in sein Wort steht, lesen im Psalmen und in den Sprüchen. Was er über den Kindern sagt, ne? dass er kann bewahren, er kann behüten. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe mich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Aber auch die Kinder sind sein. Die Kinder sind geheiligt. Auch, das ist wunderbar in Gottes Wort, auch wenn ein, ein, ein gläubiger Frau ein ungläubiger Mann hat, ist der Mann geheiligt in dieser Ehe. Und die Kinder auch. Und umgekehrt. Rum. Das ist so. Weil wir wissen nicht, ob der Mann zum Glauben kommt oder der Frau. Aber der Herr weiß, und wenn er sagt, die sind geheiligt in ihm, dann, dann ist es gut. Er hat seine so Augen auf, die Familien. Er hat die Augen auf, die Fremdlinge zu uns kommen. Der Herr segne die Fremdlinge von, von Syrien und von Iran und von Irak und von England. Amen. 
and for everywhere, and the other ones, ne? and the andere auch. So we listen, that's what we gelesen have yet, that the Herr des so sieht, so in sein Wort uns kund werden. Er hat gesagt, wer Vater oder Mutter mir liebt als mich, ich meine nicht würdig. Und wer sein Sohn oder Tochter mir liebt als mich, ich meine nicht würdig. Wir müssen sehen, dass, dass, dass unser Herz ungeteilt, der Herr will, und dass wir ein ungeteiltes Herz auf ihm haben. Nicht sagen, ja, ich, ich liebe dich, Herr, aber ich liebe auch mein Lieb mein Kinder auch. Äh, wie mache ich jetzt? Ja, Herr, du bist mein Gott und du sorgst um meine Kinder. Ich befehle meine Kinder in dein Hand, Herr. Danke, dass du wunderbar was machst. Das ist die Glaube, liebe Geschwister, gezählt. Und das sind die Sachen, die wir mit zu kämpfen haben und auch dem Herrn bringen. Wir wollen den Herrn mit ungeteiltem Herzen dienen. Und wenn wir andere Sachen, die eine andere, der unser Herz gefangen nimmt, dann müssen wir das Herrn geben. Den Herrn alles geben. Amen? Das so will der Herr es. Ich habe es nicht ausgedacht, das ist wirklich aus der Bibel. Ihr könnt es mir wirklich glauben. Der Herr hat alles gegeben. Und er will von seinen Kindern, dass sie auch in der Nachfolge ihre Treue zu ihm auch beweisen. Wir können leuchten, ganz einfach sagen, ja, ich habe dich lieb, Herr, und dann gehst du raus und mach dein Ding. Dann mach dein eigenes Ding. Der Herr ist doch, nur wenn ich sind bin in der Gemeinde, ich wunderbar mit euch Kinder Gottes, und wenn du draußen gehst, nur ich mach mein Ding. Nee, ich gehe mal am Saufen vielleicht heute, oder, oder ich mach mal ein, ein, ein ich gehe zu XXL Restaurant, und bestell mir ein 500 Kilo Wiener Schnitzel und hau mir das rein, bis ich beinahe tot bin. Das ist die Welt. Das ist die Welt und ihre Verlockungen, die, die wir mit zu kämpfen haben. Wenn du aber in dem Herrn bleibst und in sein Wort und sein Wort in dir bleibst, da kommen die Dinge, die kommen für Anfechtung. Wir alle, wir kriegen alle, wir werden alle angefochten. und keiner ist da von befreit, hat wie von Sven heute Morgen. Keiner, aber durch den alles überwinden wir weit, durch der, der uns geliebt hat, der dich liebt. Und weil er dich liebt und es weiß, kannst du überwinden, durch ihn, durch seine Kraft. Und du wirst immer mehr, wir sind mehr als Überwinder. Du bist mehr als Überwinder. Amen? Kannst du Amen dazu? Okay, das war sehr... Ich habe das verstanden. Ich hatte ein klein bisschen Lautstärke erwünscht, aber es ist okay. Willst du, meine, willst du meinen Kopf hören? Wir sind mir. Wir rühmen ihm. Wir rühmen nicht uns selber. Wir rühmen nicht, was wir getan haben. Sondern wir rühmen, was er getan hat. Was er getan hat. Es steht auch nicht, wer sich rühmen will, der rühme sich, was der Herr getan hat. Wir sagen, ich war gut und ich war fleißig und ich habe meine Bibel gelesen, ich habe fleißig gebetet. Herr, sagt er, hallo? Wer hat durch dich gebetet? Wer hat dir die Kraft gegeben, dass du beten kannst? Wer hat dich erlöst? Wer hat dir, Gott hat, Gott hat uns von seinem Geist gegeben, steht geschrieben. Er hat uns von seinem Geist gegeben, in uns. Wir sind so ein Tempel, nicht wahr? Wir sind Tempel Gottes. Und wir wachsen in ein, wie der Tempel wächst. Der Tempel wächst. Dieser Tempel wächst. Amen. Wunderbar, der Herr, der Herr des Gott Gottes kommt auf seine Kinder. Wer uns hingibt, die in die Anbetung, in Gott nahen will, wer, wer diese Ruf, die Berufung, die, die, äh, die Berufung Gottes wahrnimmt und, 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 äh, und sucht Gott. Und sagt, bau Herr dein Haus, bau dein Königreich, bau dein Haus, Herr. lass dein Reich kommen, lass dein Königreich zu einem, zu einem großen Bau. Wird er das machen? Er wird es in dir machen. Er wird das alles vollbringen. Aber wenn dein Herz geteilt ist, wenn dein Herz geteilt ist, wird nicht sein. Wenn dein Herz geteilt ist, wirst du nicht, weil dein Herz sagt, ich will dein ganzes Herz. Das ist der Thema, was wir jetzt in der Jüngerschaft hier tun. 
mein Sohn, das ist die erste, an die erste, an die erste Tag habe ich diese Schriftstelle. Mein Sohn, gib mir dein Herz. Und das will der Herr. Er will nicht dein Geld, er will nicht dein Besitz, er will nicht, er will alles. Aber vor allem will er dein Herz. Und das ist, habe ich gesehen, das ist der, der Fluss des Lebens, kommt auch das Herz hinaus. Aber jetzt haben wir, sind wir Tempel Gottes und der Geist Gottes soll da das füllen. Manche Leute sagen, ich habe ein Lock. Ich habe von einer Person, die ich sehr nah kenne. Und sagt, ich habe ein Lock da, da fehlt was, das ist ein Lock. Und da kann nur Jesus das erfüllen. Kann nur Jesus das Leben erfüllen. Und, das, und dann uns, er erhält uns Stabilität, stabil in unserem Leben. Fürchte dich nicht. Don't be afraid, ne? in Philippe. Fürchte dich nicht für gar nichts. Gar nichts. Das ist wunderbar. Weißt du das, wie schön das ist, wenn du dich gar nicht fürchten musst? Du wachst auf morgens. This is the day that the Lord has made. I'm going to rejoice and be glad in him. Egal was kommt. Wer gibt dir Verheißung? Die ist es, ist meine eigene Verheißung da geschrieben oder ist es Gottes? Gottes Wort, die Gedanken Gottes. Das ist die Gedanken Gottes hier drin. Für uns geschrieben, seine Gedanken, schon los. Alles, was so geschieht, alles, wie Gott denkt, wie er, wie er an uns denkt, wie er über uns denkt. Aber jetzt haben wir diese Verbindung, erst haben wir nur das Wort. Und jetzt ist der Geist Gottes uns in Blümchen gekommen. Jetzt haben wir die Verbindung. Jetzt sind wir mit dem Herrn. Und wir wollen auch, dass wir in der Nachfolge Treue zu ihm auch beweisen. Auch wenn es manchmal schwer ist. Ja, liebe Geschwister, es ist manchmal schwer. Es ist manchmal ein Kampf. Aber Gott ist treu. Treu ist der, der euch berufen hat in die Gemeinschaft seines Sohnes. Er wird es auch tun. Wir verlassen auf, auf ihn. Verlass, ja, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und nicht auf deinen Verstand. Bekenne dem Herrn in all deinen Wegen. Bekenne ihn. Alles, was du tust. Alles, die Schule, was immer du tust. Bekenne dem Herrn. Bring es ihm hinein. Diese äh, letzte Sonntag von meiner Schwester. Das war ein wunderbares Zeugnis. Sie hat das ihm gegeben. Das ist so, sie, das, das, das andere Job, da, was sie tun sollte, das, das, das war zu viel für ihr. Und sie war aufrecht und sagte, hey, ich, ich schaff's nicht. Das ist mir zu viel. Und was hat er getan? Wuhu! Prompt hat er das verändert, die Situation. Und, und an jemand kam und ich hatte einen anderen. Er hört auf seine Kinder, er hört, wenn wir zu ihm rufen. Er hört auf dich. Es ist nicht alles in der Luft, er sagt nicht, wenn du sagst, ich habe es hergebetet, aber er hat nicht gehört. Nein, es stimmt gar nicht. Er hört die Gebete seiner Kinder. Er ist nicht taub, er geht nicht weg in Urlaub zu Mars. Er bleibt hier unter seinen Kindern. Bring ihm immer deine Anliegen, Kinder Gottes. Bring es vor ihm, was dich bewegt, was dich traurig macht, was dich, was ihm aufwendet, was du Freudiges hast. Bring es dem Herrn. Alles. Wir kommen zur letzten Stelle jetzt. Wuhu! 2. Korinther 4, 6 bis 7. Wir sehen diesen Schatz. Denn Gott der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten. Er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Dann habe ich in große Buchstabe. Wir haben aber diese, diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Manche Leute, erstmal das, das, Jesus ist das, der, der Lust ist, der ist der Schatz. Jesus ist dein Schatz. Ist Jesus dein Schatz? Amen. Unser Schatz. Ich kann nicht irgendwo anders gehen. Ich kann nicht eine Religion. Wir sind kein, wir haben keine Religion jetzt, eine Religionsgemeinschaft. Wir haben über Religion. Langweilig. 
Wir rühmen den Herrn, wir rühmen ihn, er ist unser Schatz. Aber es gibt Leute, die rühmen sich selber auch bei religiösen Gemeinschaften. Die rühmen nicht ihm und geben ihm nicht die Ehre, die ihm gebührt. Die rühmen Werken, die rühmen irgendwelche Dinge, dass die machen und machen wollen und gemacht haben. Und sie sagen, waren wir nicht gut? Wir sind da hingegangen und waren wir nicht großartig? Wir wollen Herr, sagen, Herr, du bist großartig. Jesus, du bist großartig. Der Anfang und Vollende deines Glaubens. Er hat in dir das gute Werk begonnen und wird es auch vollenden. Glaubst du das? Amen. 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 Vater, danke für deine Barmherzigkeit, deine große Güte, deine große Treue. Danke, Jesus, dass den Weg für uns markiert ist, den Weg, den wir lang gehen wollen. Das ist von der göttlichen Maß, der göttlichen Wegbeschreibung her. Danke, dass du uns an der Hand nimmst in allen Situationen. Wenn wir auf dich schauen, Herr, wir wollen auf dich schauen und glauben, Herr. Du tust es, Herr. Du bist treu, Herr. Keine wie du, Herr, der so treu ist. Und daran halten wir fest. Das ist unsere lebendige Hoffnung. Daran wir festhalten. In Jesu Namen, der Herr segne euch. Der Herr stärke euch, ermütige euch. Der Herr lasst dich aufsteigen in seine Kenntnis, in seine Gnade. Der Herr gibt dir neue Gnade, jeden Morgen neu. Herr ist bei euch und er wird euch nicht verlassen, noch versäumen, niemals. In Jesu Name. Amen. Amen. Amen.